ரீசன்ட் டேஸில் நிறையா பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஃப்ரான்ஸில் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு நிறையா பேர் எனக்கு மெசேஜும் அனுப்பியிருந்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரான்ஸில் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு என் டு என் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் காம்ப்ரிஹென்சிவாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அது ரொம்பவே வேல்யூபிள் ஆனது ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வீசா மெஷரை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் டி ஜாப்ஸ் வச்சு வீசா எவ்வளோ கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா டூ இயர்ஸாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெனியூ பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் வந்து மோடி வந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு அவங்களோட ரிப்பப்ளிக் டேக்கு வந்திருந்தார் ஸோ அவர் வந்ததை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ரிலேஷனை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க என்ன ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த டேயில் இனிமே ஃப்ரான்ஸ்க்கு வந்து படிக்கிற இந்தியன்ஸ் வந்து மாஸ்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபைவ் இயர் போஸ்ட் ஸ்டடி ஜாப்ஸ் வச்சு விசா கொடுக்குற மாதிரி அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபஸ்ட்டு என்ன மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அண்ட் உங்களோட பேக்ரவுண்டுக்கு அந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும் எப்படி மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் அனஸ்தீஷியாவில் எம்எஸ்சி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கூகுளில் போய் மாஸ்டர்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் அனஸ்தீஷியா இன் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே நிறையா லிஸ்ட் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்ஸ் வரும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்ஸில் அவங்க கன்சால்டேட் பண்ணி ஃப்ரான்ஸில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லை ஆர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்கூல்ஸில் இந்த மெடிக்கல் அனஸ்தீஷியா ரிலேட்டட் மாஸ்டர்ஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வெப்சைட்ஸில் யூனிவர்சிட்டி வாரியாக அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லிஸ்டிங் கூடயே அந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து டூ இயராக இல்லை ஒரு ஒரு வருஷமாக இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயராக அப்படிங்கிறதையும் அவங்க டியூரேஷனையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் இது கூட என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அண்ட் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம இந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டியோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் அந்த மாஸ்டர்ஸோட அந்த மாஸ்டர் ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனை அந்த வெப்சைட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் இந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமோட மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷில் டீச் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஃப்ரெஞ்சில் டீச் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறதையும் நோட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் டியூரேஷன் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒரு வருஷமாக இல்லை ஒன்றரை வருஷமாக இல்லை ரெண்டு வருஷமாக அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் ஏன் இதை நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு போஸ்ட் ஸ்டடி ஜாப் சர்ச் வீசாக்கு நம்ம ஃப்ரான்ஸில் எலிஜிபிளே ஆக முடியும் அதுக்கப்புறம் டியூஷன் ஃபீஸையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க போகிற இந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து அக்ரெடிட்டாக அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு கேம்பஸ் ஃப்ரான்ஸில் ஒரு லிங்க் இருக்குது ஸோ இதோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் உங்கள் பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்து நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஐஎல்ஸ் கேட்பாங்க சப்போஸ் சில யூனிவர்சிட்டிஸில் ஐஎல்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க சப்போஸ் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி ஃப்ரெஞ்சில் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா அந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்லேயே என்ன லெவல் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் லெவல் வேணும் அப்படின்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஒன்னா இல்லை பி டூவா இல்லை சி ஒன்னா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லெவல் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ளூயன்சியை நீங்கள் ஒரு ப்ரூஃபாக சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு டெல்ஃப் சர்டிஃபிகேட்டாக சப்மிட் பண்ணணும் அந்த டெல்ஃப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கீழே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன
நீங்கள் எய்தர் ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஜான்வரி இன்டேக்கில் வரீங்க இல்லை நீங்கள் செப்டம்பர் இன்டேக்கில் வரீங்க அப்படின்னா அதை பொறுத்து டைம் லைன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து செப்டம்பர் இன்டேக்கில் வந்தேன் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜான்வரி ஆர் மிட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேயே வந்து அப்ளிகேஷனை அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன இன்டேக்கில் நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் வெப்சைட்டில் போய் இந்த டைம் லைன் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் ரிக்குவயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்து அதைய ஒன்று விடாமல் கலெக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்பாங்க மோட்டிவேஷன் லெட்டர் கேட்பாங்க சிவி கேட்பாங்க உங்களோட மார்க் லிஸ்ட்லேருந்து கன்சாலிடேட்டட் மார்க் லிஸ்ட் எல்லாமே அவங்க கேட்பாங்க ஸோ இதை ஒன்று விடாமல் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் இப்போது கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த கலெக்ட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம அந்த யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் ஆர் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சில யூனிவர்சிட்டி ஆர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸை வச்சு உங்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சில யூனிவர்சிட்டி ஆர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸில் ஐஐ ஐஇஎல்டிஎஸ் இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி எக்ஸாம் சர்டிஃபிகேஷனை அவங்க ஒரு கிரைடீரியாவை வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க யூனிவர்சிட்டி ஆர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபார்மல் இன்டர்வியூ ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க பயப்படாதீங்க இந்த ஃபார்மல் இன்டர்வியூ எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சியை செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரீங்க என்ன மோட்டிவேஷனில் இருக்கீங்க ஏன் ஃப்ரான்ஸ் வரீங்க ஏன் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு வரீங்க ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க பயப்படாமல் நீங்கள் இங்கிலீஷில் தாராளமாக பேசிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் ஆஃபர் லெட்டர் அவங்க கொடுப்பாங்க அடுத்து ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் படிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபீஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி வந்து பயங்கரமாக டிஃபர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபீஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா தௌசண்ட் யூரோஸில் ஆரம்பித்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் யூரோஸ் கூட இருக்கும் இதே ரெப்யூட்டட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டென் தௌசண்ட் யூரோஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் அப்வர்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் யூரோஸ் கூட இருக்கும் சில மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு ஸோ இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் அந்த யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பயங்கரமாக இருக்க போது ஸோ நம்ம பட்ஜெட் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியமானது இந்த டியூஷன் ஃபீஸை தவிர இன்னொன்று லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் வேறு இருக்குது இந்த லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸை பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி காமிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் தேர்ட்டி யூரோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு ஒரு மாதத்துக்கு போட்டு இன்டூ உங்களோட டியூரேஷன் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ மாதம் அப்படின்னு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி அதோட ஈக்வி வேலண்ட் இண்டியன் வேல்யூவில் நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கணும் சப்போஸ் இன்னொரு வே என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர் ஃப்ரான்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் ஆஃப் இன்விடேஷன் இல்லை அப்படின்னா லெட்ரு தக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபோர் தேர்ட்டி யூரோக்கு பதிலாக டூ ஃபிஃப்டின் யூரோ இன்டூ அந்த டியூரேஷன் ஆஃப் உங்களோட மாஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி வர்ற அமௌண்ட்டை நீங்கள் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காமிச்சா போதும் உங்களுக்கு விசா கொடுப்பாங்க இல்லை அந்த காசும் இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ரிலேட்டிவ் கிட்ட காசு இருக்குது இல்லை அவங்க உங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு மூணு மாதம் கடைசி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் உங்கள் விசா ப்ராசஸ் போகும்போது நீங்கள் அதை காமிச்சாலும் போதும் நானே என்னோட ரிலேட்டிவோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நான் எனக்கு விசா கொடுத்தாங்க பெரிய பட்ஜெட் இல்லை பெரிய ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இல்லை எனக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கேம்பஸ் ஃப்ரான்ஸ் வெப்சைட்டில் ஐஃபில் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது இது ஃப்ரான்ஸோட ஒரு கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து அவங்க ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் லெட்டர் எழுதணும் அந்த மோட்டிவேஷன் லெட்டரில் நீங்கள் யார் நீங்கள் ஏன் ஃப்ரான்ஸ் வரீங்க நீங்கள் ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன் இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறீங்க அண்ட் உங்களால் ஃப்ரான்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் ஆக போகுது அண்ட் இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ரிலேஷன்
கொஞ்சம் கிளியர் கட்டாக நான் சொல்லியிருப்பேன்னு நான் நம்புகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷன்லேயோ இல்லை என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜான பொள்ளாச்சி டு போர்ச்சுகல் பேஜில் நீங்கள் தாராளமாக மெசேஜ் பண்ணி உங்கள் கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் கேட்கலாம் நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ சீ இன்